War das alles? Du willst also immer noch nicht verschwinden. Mach dich bereit für eine weitere Tracht Prügel. Oh, sie meint es ernst. Jo. <lacht> Gut, ich werde nur noch Donner benutzen, Leute. Das ist schnell und macht Schaden des Todes. <lacht> Boing! Ah, ich mag Shizuka. Sie hat einfach Zero Chill. Ja. <lacht> Au. Sie ist richtig, sie ist immer noch in ihrer vierten Form, obwohl das wieder von Runde 1 losgeht. Aua. Hui. Hör auf zu schießen! <lacht> ba, 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 ba. Ähm. Okay, alles gut. <lacht> oh, Otakon! Oh, Otakon! Ach so, I see, es ist gar nicht relevant, dass man gewinnt. Das heißt, auf vier Siegen hört es automatisch auf. Der Bait, Leute. Ja. Nein. Da ist nichts. Gar nichts. Du hörst es nicht gerade knistern im Hintergrund. Und Was? brennen. Und frieren. <lacht> Woher weißt du das? Mm. Mm. Na gut. Es waren die Explosionen, oder? Es waren die Explosionen. Waren es die Explosionen? Es waren die Explosionen. Aha. Du darfst durch. Yeah! <lacht> Level up! Endlose Frustration. Ist das Achievement, was wir dafür bekommen haben? Ja. Mit einem Punkt werde ich eh nicht wieder anfangen können. <lacht> so. <lacht> yeah, ich darf durch. Hier lang. Hab mich verlaufen. Hab mich verlaufen. Oh, ich darf nicht auf den, ja auf den, auf den Jaten gehen, genau. <lacht> auf den Jaten. Auf den Jaten und den darf ich nicht betreten. <lacht> das das wäre auch, das das wär auch unhöflich, ne? <lacht> Hi. Ist das ein Grafikfehler? Also, es war gerade wirklich einer da. <lacht> ist, ist das... Es hat tatsächlich funktioniert. Satoshi, endlich! Wir haben dich gefunden! Lea, du bist hier. Heißt das, dass er bei dir ist? Äh. Nickt. Gut, hier entlang bitte. Positioniere dich bitte so. Bitte jetzt nicht immer diese komischen Fehler hier von dem Steam gerade. Mann. Das <lacht> Positioniere dich bitte so, dass er die Nummer auf diesem Gerät lesen kann. Es ist möglich, sich damit via IDN-Klient zu verbinden. Oh, schau bitte genau auf die Nummer leer. Oh. oh. Gut, einen Moment bitte. Flop. Satoshi, ich bin so froh, dich wiederzusehen. Geht mir genauso, es ist lange her. Wieso habe ich eigentlich alle Charaktere hier? Sergi, bist du das? Das sind alles wichtige Hauptcharaktere von dir. Ja, ich weiß. Du hast bestimmt eine Menge Fragen, doch zuvor lass mich ein kleines Programm starten. Alter, hat sich eine ganze Zivilisation aufgebaut. Gut, bleib einfach nah beieinander und lasst uns leise sprechen. Ja, alles vorlesen, was da steht. Weißt du, Dennis, du kannst ja die ganzen Sachen, die im Hintergrund stehen, vorlesen. Ja, ist gut gestiegen diese Woche, wir haben Schwierigkeiten. Weißt du, ich, ich schalte einfach ein bisschen leise, du machst das, bis, bis das Gespräch vorbei ist. Dieser Raum wird überwacht. Die vielen Gespräche um uns herum sollten das Protokoll reichlich durcheinander bringen. Zumindest für eine Weile. Verstehe. Also dann, ich möchte gleich zur Sache kommen. Sergi, du solltest bereits über die Evotare Bescheid wissen. Ist Lea sich ihrer selbst bewusst? Ja, ist sie. Mhm. Gut, das wird uns einiges erleichtern. Lea, lass mich damit beginnen, dass du genau genommen der erste funktionale Evotar bist. Abzüglich ein paar technischen Problemen wie deinem defekten Sprachmodul. Warum? Moment, dann habe ich mir das noch gar nicht eingebildet? Du kannst sprechen? Teilweise. Ich habe ja ein paar Worte in ihr Modul fest einprogrammiert. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Oh, du überraschst mich immer wieder, Sergi. Nicht der Rede wert. Fahr bitte fort. In Ordnung. Dann erzähle ich euch jetzt, was passiert ist, nachdem Gautam, Shizuka und ich Instatainment verlassen hatten. Es war einmal. 
Trotz unzähliger Versuche konnten wir Instatainment nicht davon überzeugen, unsere Forschung zu unterstützen. Als wir schon alle Hoffnungen aufgegeben hatten, trafen wir einen Man. <lacht> Mr. Benedict Sidwell. Ach, das ist der mit dem lustigen Gesicht. Das ist zumindest der... Also, warst du dabei, als wir das gesehen haben? Ja, ich glaube schon, oder? Äh, ja. Da ist er wieder, Leute. Das ist das, das Doppelpunkt D-Face mit einem riesigen Auge. <lacht> genau das. das ist zumindest der Name, den er uns genannt hat. Wir haben ihn nie persönlich kennengelernt und wussten nur wenig über ihn. Doch er glaubte an unsere Vision und bot seine Unterstützung an. Und tatsächlich, mit seiner Hilfe, konnten wir unsere Forschung fortsetzen. Er versorgte uns mit allem, was wir brauchten. Technische Ausrüstung, vertrauliche Spezifikationen und vor allem... Geld. Oh, eine Testumgebung im Alten des Spielplatzes. Das ist auch okay. Alter, Red Hat, genau so sieht er aus. So konnten wir innerhalb von Crossworld weiter for weiter forschen. Weiter forschen. <lacht> Instatainment hat nie etwas unternommen. Ich weiß bis heute nicht, wie er das angestellt hat. Hier an diesem Ort haben wir angefangen. Mit der Zeit wurde uns aber klar, dass für effektive Forschung eine größere Testumgebung nötig war. Und so zogen wir in die Vermilon eine Öle. Öde. Eine Erweiterung des Spielplatzes, deren Entwicklung eingestellt worden war. Mr. Sidwell richtete sie für unsere Zwecke ein. Wir nannten sie Evotar-Platz. Die Einöde war nicht gerade ein einladender Ort für unsere Forschung, war sie jedoch äußerst nützlich. Es dauerte nicht lange und wir hatten unseren ersten Durchbruch. Initialiert Sire Avatar. Unser erster Evotar, Lea, war geboren, basierend auf Shizukas Avatar. Damals liefen die Dinge richtig gut. Wir machten große Fortschritte, das war aufregend. Die nachfolgenden Prototypen erwiesen sich als nahezu vollständig funktionssüchtig. Tüchtig. Funktionssüchtig! Es war zu dieser Zeit, als eine lange aufgeschobene Frage nach einer Antwort verlangte. Was wollen wir mit den Evotaren eigentlich machen? Nicht ins Feuer schmeißen. <lacht> Weil dann habt ihr ein Problem. Etwa zu der Zeit äußerte Mr. Sigwell verschiedene Wünsche für zusätzliche Funktionen. Den haben wir übrigens schon mal getroffen, ne? Das wisst ihr. Er wollte wissen, ob wir die Erinnerung eines Evotars extrahieren können. Die Erinnerung des eigentlichen Spielers. Na, wurde uns klar, was seine eigentlichen Absichten war. Er hatte uns dazu gebracht, ein System zu entwickeln, womit die Erkenntnisse der Spieler gesammelt werden konnten. Die Methode kann auf jeden Spieler von Crossworlds angewendet werden. Zuerst wird ein spezieller... Crosscode! <lacht> auf einen Spieler angewandt, der den Originalcode überschreibt. Nach einer kurzen Lernphase entkoppeln wir ihn wieder. Von da an kann der modifizierte Crosscode völlig autonom laufen. Der Evotar ist geboren. Title Drop! <lacht> Alter, ich brauche auch so einen. Dann kann der für mich streamen, während ich einfach nur Smash spiele. <lacht> Um seine Erinnerung vollständig wiederzuerlangen, muss der Evotar einige Zeit auf dem Evotar-Platz verbringen. Und sobald das geschehen ist, sammeln wir seine Erkenntnisse. Es stellte sich heraus, dass man die Erinnerung nicht einfach so extrahieren kann. Aber man kann dann Evotar natürlich verhören. Wie jede andere Person auch. Ja, für Idee mache ich dann auch noch einen Evotar. Verhören mit allen Mitteln, die uns technisch zur Verfügung standen. Es funktionierte. Den haben wir übrigens gesehen auch. Auf diese Weise sammelten wir streng vertrauliche Informationen im Geheimen, ohne Spuren zu hinterlassen. Natürlich protestierten wir dagegen, nachdem uns klar geworden war, in welche Art Geschäft wir dort hineingeraten waren. Das funktioniert nicht, dein Evotar spielt auch nur Smash. Verdammt! <lacht> wir hatten nie beabsichtigt, Evotare auf diese Weise zu verwenden. Wir waren bereit, alles hinzuschmeißen. Doch... Dafür war es bereits zu spät. Wir hatten mehrere Vereinbarungen mit unserem früheren Arbeitgeber gebrochen. Das war der Grund, warum wir zögerten, alles auffliegen zu lassen. Selbst wenn wir das in Betracht gezogen hätten. Mr. Sidwell hielt uns durch die Erpressung unter Kontrolle. Er drohte uns. Sollte einer von uns versuchen aufzusteigen, äh, auszusteigen, wären unsere Tage gezählt. Ja, das ist mal, du wirst hier nicht keine Beförderung kriegen, Dude. Bruder muss groß. You. <lacht> Nur, dass das von mir keinen Unterschied gemacht hätte. Meinst du, dein Herz leiden? 
Bitte sag mir jetzt nicht, dass... Das tut mir leid. Der Satoshi, den du kanntest, ist vor zwei Jahren gestorben. Ich wollte gerade wollt eben kurz drüber <lacht> nachdenken, ob es von ihm selber auch einen gibt. Was nun vor dir steht, ist der Evota von Satoshi. Nein. Ich selbst erschuf diese Kopie. Es war ein Angebot von Mr. Sitwell, damit ich ihm weiter dienen konnte. Als Gegenleistung wollte ich, dass er Shizuka gehen lässt. Ich war naiv genug zu glauben, dass er seinen Teil der Vereinbarung einhalten würde. Das darf doch alles nicht wahr sein. Gräme dich nicht, Sergi. Es hätte ohnehin nichts für mich getan werden können. Ein Evota zu werden, war die einzige Möglichkeit für mich zu überleben. Wir müssen nun den Raum wechseln, sonst verliert die Überlagerung ihren Effekt. Folg mir. Satoshi. Ein System zum Extrahieren von Informationen aus Spielern. Das ist ungeheuerlich. Plop. Jetzt ist die ganze Stimmung kaputt. <lacht> Denn das ist jetzt wichtig, Shizuka. Prioritäten. <lacht> Aber nicht mal, diese, nicht mal die Hologramme stehen auf dem Zen-Garten, Leute. Nee. Wir sind nicht zum Vergnügen hier, Shizuka. Gut, du bist also nur ein Evota. Kannst du dich auf dem Spielplatz frei bewegen? Nö, ich bin zur Seite an dieses Gebäude gebunden. Daher weiß ich auch wenig darüber, was draußen vor sich geht. Das heißt, wir haben am Anfang wirklich den... Wobei, es war ja in dieser Welt hier... Oh, schwierig, ob wir da den Tod gesehen haben. Ich weiß ja, man weiß auch nicht, wie lange das her ist. Weißt du, dass Lea vor kurzem wieder auf dem Evota-Platz war? Ich habe es anhand einiger Protokollauswertungen schon vermutet. Ich nehme an, sie haben versucht, Lea gewaltsam zurückzubringen. Ja, und als sie dort war, haben sie die Verbindung zwischen uns entdeckt. Ihr hätte es sogar beinahe geschafft, mich zu lokalisieren. Das bedeutet, dass Sidwell bereits über dein Vorgehen Bescheid weiß. Das ist scheiße. Aber nun zu etwas anderem. Wie hat Lea die Wahrheit über sich selbst erfahren? Äh... <lacht> Das weißt du nicht. Deine kleine Schwester hat uns einen Besuch abgestattet und uns zusammengeschlagen, während sie uns angebrüllt hat. Baka! Du hast was? <lacht> ähm. Sie hat Lea mit der Wahrheit konfrontiert. Ziemlich schroff. Nicht schon wieder. Wo ist das Problem? Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Du weißt ganz genau, was hätte passieren können. Mir doch egal, Mann. Nun, es passiert nicht. Wir können es nicht ändern. Äh, nun, es ist passiert. Wir können es nicht ändern. Ich bin froh, dass Lea dieses Mal stark genug war, es zu verkraften. Hm. Ja, Glückwunsch, Lea. Wir sind alle unheimlich stolz auf dich. Vor allem ich hier. Soll ich mal was zeigen? Ich, guck mal, ich klatsche mal die Hände. Oh, ich habe gemerkt, diese Funktion wurde mir leider nicht einprogrammiert. Sorry, stell es dir einfach vor, okay? Ach, <lacht> oh, schön. Sei nicht so kindisch, Shizuka. Sag mal, geht's noch? Du bist doch derjenige, der sich die ganze Zeit wie, wie ein Freak aufführt. Kümmerst dich nur noch um deine liebe kleine KI-Schwester. Genug jetzt! <lacht> Hör zu, ich weiß, dass du deine Differenzen mit Lea hast. Aber du musst eines verstehen. Sie ist die Einzige, die uns beide hier herausholen kann. Was meinst du damit? Alter, ich bin ein Evotar, holt mich hier raus. <lacht> Dank ihr stehen wir nun in Kontakt mit Sergi. Und nicht nur das, sie ist auch die Einzige, die den Evotar-Server erreichen kann. Warum höre ich das jetzt zum ersten Mal? Alter, Brother-Issues. <lacht> ich konnte es niemandem sagen, auch dir nicht. Wir werden alle überwacht. Das hätte den ganzen Plan gefährden können. Hm. Jedenfalls, mit Surges und Leas Hilfe könnten wir alle es schaffen, hier rauszukommen. Du, ich, vielleicht sogar Gautam. Wo ist der eigentlich? Hm. Der Evotar, der ist eh noch in der W-Millionen-Erhöhle wahrscheinlich, aber... Hm. Stellt meine Waifu nicht in Frage! <lacht> da Captain Gusbart richtig, richtig ferocious. Der Evotar-Server, er ist der Host für alle Evotare, mit Ausnahme von Lea. Er befindet sich irgendwo innerhalb des Dungeon-Verbunds auf dem Evotar-Platz. Lebas mit der 2-Euro-Spende. Josugu, irgendwelche Pläne für Arena, Leiterburg und Usum? Äh, nee. <lacht> Absolut nicht. Also, danke für die Spende auf jeden Fall, aber das, äh, das wird Was? nicht passieren. Und warum? <lacht> Weil. Nee. <lacht> <lacht> Also vielleicht in Zug war mit einem anderen Spiel, aber nicht mit Usum oder auch nicht mit Let's Go oder was. Mal gucken, ne? Weiß nicht, was die Zugriff <lacht> Aber jetzt, aber derzeit keine Pläne. <lacht> Der Zugriff ist sehr beschränkt, wie Chris. Nur Avatare <lacht> mit einem eingebetteten Zugriffsschlüssel kommen dort hinein. 
ohne den Selbstzerstörungsmechanismus auszulösen. Weißt du, so ein Wort, was jeder schon benutzt hat. Du merkst erstmal, wie lang das ist, wenn du es ja. gelesen, geschrieben, lesen, sie, da, da so siehst. Wenn es geschrieben, lesen, sie, lesen, geschrieben, lesen. geschrieben, sehen, siehst. Geschrieben, ste geschrieben, stehen, siehst. Mein Gott. <lacht> Deutsch, schwer. <lacht> ah, hmm. Remote-Administration ist vollständig deaktiviert, mit Ausnahme eines Kommandos. Das Löschen aller Daten. Das ist Sidwills letzte Trumpfkarte. Der Server ist unglaublich schwer zu erreichen. Und selbst wenn wir es versuchten, könnte jederzeit alle Daten löschen. Das wäre das Ende fast aller Evotare. Mich eingeschlossen. Ich will gar nicht wissen, beziehungsweise ich will wissen, ob vielleicht... Vielleicht haben wir auch schon andere Evotare getroffen, außer halt in der, in der Vermilon-Einhöhle. Wer weiß, ne? Für Shizuka und Gautam gibt es vielleicht eine Chance, dem ganzen Schlamassel hier zu entkommen. <lacht> Aber für mich ist es nahezu unmöglich. Doch nun, da Lea hier ist, sieht die Sache schon etwas anders aus. Denn dadurch, dass sie den Zugriffsschlüssel eingegeben hat, kann sie den Evotar-Server erreichen. Wie bitte? Warum hat von allen Leuten gerade Lea den Schlüssel? Weil ich Sidwell überlistet habe, ihn dir zu geben. Bum bum. Alter, mit den Zuckungen, ja, das haben wir schon mal gesehen. Ich täuschte eine Fehlfunktion von Leas Evotar vor. Ich sagte Sidwell, dass wir sie am ehesten reparieren können, wenn wir Evotar und Server Seite an Seite inspizieren könnten, während Lea noch mit dem System verbunden sei. Doch der Zugang zum Server wurde mir verwehrt. Als Kompromisslösung überredete ich Sidwell mit Lea zusammen zum Server zu gehen. Alter, das sieht sehr creepy aus. Guckt sie euch mal <lacht> ja. an, wie der liegt. Damn. Geschrieb, geschrieben sehen, sie ist schwere Aussprache in Deutsch. Ich sag's ja. <lacht> Satzkonstruktionen. Er versuchte das Problem. Ich will da nicht noch näher ranzoomen, danke. Er versuchte das Problem zu debuggen, während ich ihn via Remote-Verbindung unterstützte. Weißt du, was ich gerade denken muss, Leute? Den Anfang von Golden Sun 2. Jetzt bewegt man den linken Arm, wenn man den rechten Arm, ja, funktioniert ja noch alles. <lacht> Dazu war es notwendig, Lea den Zugriffsschlüssel zu geben. Ich sagte ihm, dass das Problem trotz aller Bemühungen nicht behoben werden könne, konnte. Als letzten Versuch wurde Lea auf meinen eigenen Entwicklungsserver übertragen. Doch schließlich kam ich zu dem Schluss, dass sie irreparabel war. Er trug mir auf, sie zu löschen. Stattdessen schmuggelte ich sie heimlich zurück auf die offiziellen... Sch auf uh, Spielserver. Versteckt in einem kleinen beschädigten Bereich der Datenbank. Einen, bei dem ich mir sicher sein konnte, dass dessen Überprüfung bald einen alten Kollegen zugewiesen werden würde. Oh ja, der beschädigte Datenbereich, meine Güte. Damit hast du mir nicht wirklich leicht gemacht. Ich musste doch sicherstellen, dass nicht jeder es reparieren konnte. Und es hat funktioniert. Man erinnere sich an den Anfang des Spiels, Leute. Ehrlich gesagt war das alles ein ziemliches Wagnis, aber du bist hier und hast meine Nachricht entdeckt und mich gefunden. Und nun brauchen wir einen Plan, wie Lea den Evotar-Server erreichen kann, bevor Sidwell eine Chance hat, die Daten darauf zu löschen. Ich habe bereits ein paar Ideen, die ich gerne mit dir im Detail besprechen möchte, Sergi. Natürlich. Kling. Lass uns zum vorherigen Raum zurückkehren. Flop. Spannend, spannend. Sergeant und ich werden nur die technischen Details besprechen. Oh Gott, das wollt ihr euch wahrscheinlich nicht unbedingt anhören. Er möchte, dass wir reden. Nein, tut es, du es nicht. <lacht> mein Schwachpunkt. <lacht> oh nein. Wie wäre es, wenn ihr auch etwas Zeit miteinander verbringt? Euch aussprecht. Ja, gute Idee. Sie kann nicht sprechen. Hm. <lacht> ja, Komm, nun. Du weißt schon, wie ich das meine. Muss das sein? Bitte, Schwesterchen. Na schön. Aber nicht in diesem Raum, weil der Raum hat einen Grafikfehler durch Steam. Ah, no, also. Was sollen wir machen? <lacht> was ist das? Das ist awkward. Ist ein, also, ich habe einen Vorschlag. Smash. Wie wär's mit Smash? Wir können einen Captain Falcon Dito machen, wenn du möchtest. Hm. Ehrlich gesagt gibt es in diesem Gebäude nichts Interessantes zu sehen und außerdem hasse ich es. Lass uns einfach rausgehen. Danke, hier backt's nämlich. Ah, perfekt. Perfekt. Ja, das muss natürlich jetzt noch sein, Leute, ne? Diese ganze Gegend hier ist einfach so schrecklich beschränkt, wie Chris. Man kann nirgendwo hin. 
Es gibt aber ein kleines Plätzchen am See dort drüben. Lass uns da hingehen. Mhm. Sie hat meinen Naruto-Run geklaut. <lacht> Was soll das? Lucario Gamer! Wurde oh, treu. Dankeschön, Alter. Fox Only Final Destination. <lacht> King Creepy, erstmal komm, Shizuka. Lass uns mal smashen. Suidonis. Hm. Richtig schön hier, oder? Mhm. Wer vor Smash Shizuka als Echo. Ja, ihr habt's doch gehört gestern. Ich habe ja mit Hannah im Stream darüber gesprochen. Die Leaks sind halt da, ne? <lacht> Erster DLC-Charakter ist ja confirmed. Uh. Definitiv besser als alles, was du der Vermillion-Einöde findest. Setzen wir uns mal etwas hin. Oh, guck mal. Ihr legt ihre Hände auf den Schoß. Also, welche Worte kannst du denn sagen? Hi, bye, Lea. Wie, warum, warte, sorry und offensichtlich danke. <lacht> das war's? Hm. Mhm. Muss lästig sein. Außerdem trägst du immer noch diese Hörner. <lacht> uh. Du hast sie also auch? Äh. Die sind schrecklich, oder? Mhm. Und das nur wegen eines dummen Witzes. Die, wie die da oben sitzen, das sieht gerade hart cute aus, vor allem wie sie so zu sich rüber gucken. Ich habe mich oft darüber beschwert, dass Hörner nicht zum Sphäromancer passen. Und natürlich hat Surgery mir dann eines Tages welche verpasst. Ein richtiger Witzbold. Ah? Und dann lockten sich immer in meinen Account ein, um sie auszurüsten. Diese Blödmänner. Ich hätte sie wegen Account-Sharing angezeigt, aber ist okay. <lacht> ich hab's mal gebannt. Ja. Äh, deswegen hast du sie jetzt. Tut mir leid. Warum? <lacht> Frag mich nicht. Ich war's nicht. Oh Gott, dieses Gesicht. Cute. Hm. Tja, immerhin haben sie dir die Narbe gelassen. Wie lieb sie gerade guckt. Sie ist nicht angry. Hm? Narben sind toll. Mhm. Dann haben wir wohl den gleichen Geschmack. Macht Sinn. Hä? Aber weißt du eigentlich, dass du dich glücklich schätzen kannst? Hm? Das Schlimmste ist dir ja, erspart geblieben. Du musst es nicht ansehen, wie dein Bruder vor deinen Augen stirbt. Du musst es nicht die Sinnlosigkeit von all dem ertragen. Hm. Sie haben dich einfach die ganze Zeit in diesem Raum gehalten. Oh. Sich um dich gekümmert. Sorry. Sei still! Okay, okay. Das muss dir nicht leid tun. Das ist doch nicht deine Schuld. Wenn überhaupt, dann sollte ich mich entschuldigen. Für das, was ich dir angetan habe. Das alles hier läuft schon viel zu lange. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Wie lange ich das noch durchstehe. Lass das. Wieso bist du so mitfühlend nach all dem, was ich dir angetan habe? Hm. Das geht mir zu schnell. Diese ganze Gefühlsduselei. So bin ich doch eigentlich gar nicht. Hm. Zählt das jetzt als Selbstgespräch? <lacht> hm. Ha. Thinking. Wow, mit dem exakt gleichen Gesicht. Also sehen da nicht exakt gleich aus. Guck mal, Leas nee. Gesicht ist zum Beispiel ein bisschen runder und, äh, naja. Hi. Seid ihr beide noch beschäftigt? Ich denke, wir sind im Großen und Ganzen durch. Obwohl, eine Sache fällt mir noch ein. Shizuka, wie geht es Gautam in letzter Zeit? Tja, ich habe in letzter Zeit nicht viel mit ihm geredet. Er ist seinem Level-Design beschäftigt und fliegt mit seinem tollen Avatar herum. Redet sie über Dennis? <lacht> Mist! <lacht> ich muss los! Ja. Er scheint dich damit zu benügen. Was? Begnügen? Gautam, er könnte extrem schwierig werden, ihn zum Ausstieg zu bewegen. Wir sind ihm sogar begegnet, als wir auf dem Evotarplatz waren. Es sah allerdings so aus, als ob er sich tatsächlich selbst auf dem Spielplatz auffällt. Wäre das möglich, wie ich gerade hart genuschelt habe? Mm. Ja, aus irgendeinem Grund hat Sid will ihn dazu überreden können. So ist es einfacher, ihn unter Kontrolle zu halten. <lacht> Deke enttarnt. <lacht> Nein! Hinzu kommt, dass Gautam schon immer begeistert davon war, seine eigenen Welten zu erschaffen. Die Möglichkeiten, das alles hautnah in Person zu erleben, fand er besonders reizvoll. Ich glaube, er ist wirklich ein hoffnungsloser Fall. Er steckt in seiner kleinen Fantasiewelt fest und kann dort Gott spielen. Dieser blaue Avatar mit dem orangen Kleidung? Ja, das ist er. 
Was überrascht mich jetzt? Er verhält sich wie ein ganz anderer Mensch. Warte mal, dieser... Dieser eine... Duta, den wir da bekämpft haben... Meint er jetzt den? Hm. Oder bin ich jetzt verbunden? Mhm. Oh. Darum geht es ihm ja. Jedenfalls sollten wir herausfinden, ob er auf unserer Seite steht oder nicht. Schieß sogar, kannst du versuchen, mit ihm darüber zu reden? Nur ein paar Andeutungen über das aktuelle Geschehen hier machen. Ich kann es versuchen. Nun gut, ich glaube, ich bin jetzt über die Situation ganz gut im Bilde. Wir werden jedoch Zeit brauchen, unseren Plan vorzubereiten. Allerdings, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, weißt du, wie du mich erreichst. Ja, ich bin froh, euch beide wiedergesehen zu haben. Das bin ich auch. Eine letzte Sache noch. Ja? Wenn ich bedenke, was Sidwell bisher erreicht hat, muss er einen Weg gefunden haben, deine Spuren zu verfolgen. Darum sei bitte besonders vorsichtig, falls du planst, noch jemanden ins Vertrauen zu ziehen. Emily! <lacht> das werde ich. Und ich habe bereits einen Verdacht. Also dann, macht's gut und bis bald. Bis bald. Sei vorsichtig. Bye. Du auch, Lea. Hast du auch einen Verdacht, Chris? Oh. <lacht> oh. Ähm. Jetzt kommen die schweren Fragen. <lacht> nee, ein Verdacht. Äh, weil genau so die Frage stellt, das habe ich gerade nach rechts geguckt, Leute. Ähm. Uh. Oh, ich sehe es gerade im Stream. Ja. <lacht> oh, ähm, Tona. Moment kurz. Einfach mal mit der 666-Euro-Spende. So, musste sein. Trotz Switch im gleichen Monat geholt. Yo. Okay, Alter. Weißt du? Tona hat, hat irgendwie vor ein paar Wochen angedroht. Ja, ich, über, ich, ich übertreffe das bald noch, ne? Und jetzt, alter Schwede, Tona. Vielen Dank für deinen übelst heftigen Beitrag für unser Projekt. Brady Monka fucking S. <lacht> Alter Schwede, ja, danke schön, Tona. Super, super lieb von dir. Damn. Viel Spaß mit der Switch vor allen Dingen nebenbei. <lacht> Alter Vater, danke dir. Krass. Das, äh, ey, Leute. Bald kann ich einen neuen Zwischenstand posten. <lacht> vielen, vielen Dank, Tona. Krass. Damn. Dankeschön. Der Dachschaden im Chat. Das ist doch dein Emote sogar, oder? Ja. Schön. <lacht> <lacht> Muss die Switch noch abholen. Genau für solche Fälle. Ja, genau für solche Fälle, genau. <lacht> hey, wir haben vielen, vielen Dank, Tona. Super, super lieb von dir. <lacht> ähm, was hast du mich gerade eben gefragt, Dennis? Ob ich einen Verdacht habe? Hm? Und was ging es denn nochmal? Ich bin jetzt total raus. <lacht> äh, wer, wer der Maulwurf sein könnte. Das werde ich und ich habe bereits einen Verdacht. Hm. Mal überlegen. Also nicht, dass ich dir das beantworten ja, würde. Ja, natürlich, das will ich auch gar nicht wissen. Ich will es auch gar nicht wissen. Überlegen. Wer könnte, <lacht> wer ist denn irgendwie so ein bisschen involviert, wenigstens der Captain am Anfang? Die Frau, dessen Namen ich da leider gerade nicht weiß. Carla? Ja, die, genau. Die auf dem Chef meinst du, ne? Genau. Mhm. Die ist involviert. Für unsere Gilde wird das schon keiner sein. Das Schneider vielleicht, weil der im der Vermilon Einöde war, aber nee, der weiß ja eigentlich auch nichts. Hm. Ich traue gerade meinen Bart ich dabei. Ich weiß nicht, dass die Maulwürfe sind. Da fällt mir schwer, <lacht> da, da fällt es mir gerade tatsächlich schwer, schwer. Okay. Also, das was war wahrscheinlich der Gärtner. Tut mir nichts. Das ist im Zweifelsfall war es der Gärtner. Ah, genau. Lass uns zurück in den Osten des Saphirgrads gehen. Genau genommen zum alten Dojo, wo du die Meteoriten vorbehalten hast. Laut Satoshi liegt dir ein versteckter Eingang zum Evotar-Platz. Den möchte ich mir gerne einmal ansehen. Vielleicht ist ein Evotar von Sergi. Du kannst den Teleporter ja benutzen, er führt dich direkt zum Dojo. Der Goatfather. <lacht> <lacht> Buggy war's. <lacht> oh, ich hab da ganz viele Sachen oh freigeschaltet oben. Ja. Mit Sui Elements Destiny auch direkt nach Release, also ich direkt, da werde ich erstmal Leuten dabei zugucken, wie sie streamen. <lacht> <lacht> äh, was hat er gesagt? Gut, wir sind im alten Dojo, der versteckte Eingang sollte irgendwo östlich von hier sein. Darf ich? Und 